Dear students, in this topic we shall discuss the mechanisms for thermogenesis in endotherms. The endothermic animals respond to temperatures below the lower critical temperature by generating additional heat. This additional heat is produced through three types of mechanisms. Shivering thermogenesis, non-shivering thermogenesis and a specialized brown fat oxidation. The shivering and non-shivering thermogenesis both convert chemical energy into heat. ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं दे यूज नॉर्मल इनर्जी कन्वर्टिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो के बॉडी प्राइमरी हीट प्रोडक्शन करने के लिए यूज करती है लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ऑल द रिलीज इनर्जी इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस हीट नो इनर्जी इज यूज फॉर मैकेनिकल और केमिकल वर्क आमतौर के ऊपर जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से एनर्जी जनरेट करती है उसमें से कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी की हीट प्रोड्यूस कर दी जाती है लेकिन जब पर्पजफुली थर्मोजेनिसिस के लिए हीट प्रोड्यूस होती है तो ये मैकेनिज्म तो उसी तरह से काम करता है लेकिन ऑल दैट इज हंड्रेड ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज टू जनरेट हीट Dear students, now we shall discuss uh, shivering thermogenesis in detail. Shivering thermogenesis uses the involuntary muscle contractions to generate or liberate heat. This process is controlled by the nervous system, जो के जो skeletal muscles हैं उनको उनकी कॉन्ट्रेक्शंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम एट ए टाइम एंटेगोनिस्टिक पेयर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट कर देता है फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है उसका एम्पलीट्यूड लिमिटेड रहता है दैट्स वाई देर इज नो नेट मूवमेंट इन द शिवरिंग शिवरिंग इज जस्ट लाइक ट्रेम्बलिंग आर वाइब्रेशन इस प्रोसेस के दौरान में जो मसल एक्टिवेशन होती है उससे एटीपी हाइड्रोलाइज होते हैं और एनर्जी इज रिलीज एज हीट ये स्टूडेंट्स इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनिसिस इंजाइम सिस्टम्स आर एक्टिवेटेड विच मेटाबोलाइज फैट्स In non-shivering thermogenesis, conventional fats are broken down and oxidized, and heat is produced. ये जो process है, it is activated by sympathetic nervous system, which causes the release of two types of hormones: number one, norepinephrine, and number two, thyroid hormones. ये दोनों hormones जो हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को और हीट प्रोड्यूस होती है थ्रू नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस डियर स्टूडेंट्स तीसरा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फ्रॉम ब्राउन फैट की ऑक्सीडेशन का ये कुछ मैमल्स में पाया जाता है ए फ्यू मैमल्स हैव स्पेशलाइज टाइप ऑफ फैट विच इज कॉल्ड ब्राउन फैट This fat contains large number of mitochondria in it. इसका color brown mitochondria में पाए जाने वाले एक enzyme cytochrome oxidase की वजह से होता है वो तमाम tissues जिन में mitochondria ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं वो brown color में appear होते हैं This brown fat, in addition to containing लार्ज नंबर ऑफ माइटोकोंड्रिया इट आल्सो हैज एक्सटेंसिव वस्कुलराइजेशन दैट इज सप्लाई ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम डियर स्टूडेंट्स 
oxidation of brown fat is triggered by the thyroid hormones. This oxidation occurs within the cells which have uh, which are rich with fat metabolizing enzymes. Jo heat is oxidation ke nitije mein produce hoti hai that is rapidly dispersed to other body parts jahan par is heat ki zarurat hoti hai uh, by the blood kyunki ye jo brown fat hai highly vascularized hai blood flow isme bahut zyada hai lihaza jo heat generate hoti hai blood use flow karke le jata hai to the tissues jahan par uh, heat ki zarurat hoti hai dear students brown fat is different from the ordinary body fat because brown fat deposits uh, because ordinary fat deposits are not highly vascularized ordinary fat deposits are metabolically very inactive because they need to be reduced to fatty acids first aur phir un fatty acids ko bhi us fat cells ke andar rakh kar oxidize nahi kiya ja sakta balki these uh, fatty acids enter circulation they are taken up by the tissue cells which oxidize these fatty acids iske muqable mein brown fat is oxidized within the containing tissue without delay uh, with massive heat output that's why brown fat is more efficient in heat generation and thermogenesis 